நலம்பெரும் சொல்லை நான் கண்டு கொண்டேன் ஓம் நமோ நாராயணா பிரம்மகத்தி தோஷம் ஏன் ஏற்படுகிறது அது அறிவது எவ்வாறு நிவர்த்தி என்ன இது வந்து என்னென்னா நம்ம ஒரு பிறவில செய்ய பாவங்களே நமக்கான தோஷத்தையும் சாபத்தையும் ஏற்படுத்துகிறது தோஷத்துல வந்து பெருசா பார்க்கப்படக்கூடிய தோஷம் வந்து பிரம்மகத்தி தோஷம் கொலை அல்லது அதற்கு சமமான பாவங்கள் செய்வதற்கு செய்வோருக்கு பிரம்மகத்தி தோஷம் ஏற்படும் ஒரு பொண்ணை காதலிச்சு கல்யாணம் பண்றோம்னு சொல்லி வாக்கு கொடுத்துட்டு அவளை நல்லா அனுபவித்து விட்டு அல்வா கொடுத்து போறவனுக்கு பிரம்மகத்தி தோஷம் உண்டு நல்ல ஒருத்தரை வேலை வாங்கிட்டு சம்பளத்தை கொடுக்காம நீ தர வேண்டிய உனக்கு நான் தர வேண்டிய காசல் அடிச்சு துரத்துறவனுக்கு வரக்கூடியது பிரம்மகத்தி தோஷம் குருவுக்கு தட்சணை கொடுக்காம ஏமாத்துறவன் அப்புறம் ஒரு வாத்தியாட்ட படிப்பான் படிச்சுட்டு கொஞ்சம் விஷயம் தெரிஞ்சோடனே அந்த வாத்தியார் போட்டிருக்கிற கல்வி நிலையத்துக்கு எதிரே ஒரு கல்வி நிலையம் ஆரம்பிக்கிறான் பாருங்க அவனுக்கு வரும் பிரம்மகத்தி தோஷம் வெள்ளிக்கிழமையிலே நல்ல பாம்பை கொண்டவருக்கு சாமி சிலையை திருடுனவன் சாமி சிலையை திருடி அந்த திருடுறது எதுக்குன்னா அதுக்குள்ள வந்து ஏதாவது வயர் இருக்கா தங்க இருக்கான்னு ஒரு புரளி இருக்கும் அந்த சிலைக்குள்ள இருக்கும் அதை திருடி அதை எங்கேயாவது தூக்கி போட்டு போறது அதை விற்கிறது சண்டையில வந்து ரோசத்துல சிலையை உடச்சு போடுறது கோயிலை இடிக்கிறது இவனுக்கெல்லாம் பிரம்மகத்தி தோஷம் உண்டு பிரம்மகத்தி தோஷம்னா என்னன்னா நல்ல மேல போவான் அப்படியே போற வேகத்துல இந்த ஜெயிண்ட் வீல்னு சொல்லுவாங்க ரங்கராட்டணும் அது பேரு இன்னொரு பக்கம் மேல போகும் அப்படியே கீழே வரும் அது மாதிரி அவனுக்கு வந்து வாழ்க்கையில வந்து வியாபாரத்துல திடீர்னு அப்புல போவான் அப்படியே வந்து கீழே வந்து சீரோல இருப்பான் பத்து கோடி ரூபா பேங்க் பேலன்ஸ் இருக்கும்பா அடுத்த மாசம் பார்த்தா பத்து ரூபா கூட இல்லாம இருக்கும் மனக்குழப்பம் ஏற்பட்டு அதாவது முன்னேற்றம் முன்னேற்றம் வர மாதிரி இருக்கும் ஆனா வராது கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனா கிடைக்காது இருக்கு ஆனா இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நிலைய ஒரு மனுஷனுக்கு கொண்டு வருது தப்பே பண்ண மாட்டான் நிரபராதியா இருப்பான் ஆனா போய் ஜெயில உட்கார்ந்து இருப்பான் குழந்த பாக்கியம் கிடைக்காது இது வந்து சோழன் பிரம்மகத்தி தோஷம் அப்படின்னு சொல்றது இது வந்து தலைமுறை தலைமுறையா இந்த தோஷம் வரும் சில வீட்டுல மூத்த பிள்ளைக்கு குழந்தையே இருக்காது இல்லாட்ட மூத்த பிள்ளைக்கு கல்யாணம் ஆகாது இந்த மூத்த பிள்ளைங்களை பாதிக்கும் இல்ல கடைசி பிள்ளைங்களை பாதிக்கும் இடையில உள்ள பிள்ளைங்களா தப்பிச்சிரும் தமிழ்நாட்டுல பிரம்மகத்தி தோஷம்னா குரு சனி ஜாதகத்தின் அடிப்படையில பார்க்கும்போது குரு சனி இணைவு குரு நட்சத்திரத்திலே சனி குரு நட்சத்திரங்கிற புனர்பூசம் விசாகம் பூரட்டாதி அதுல சனி பகவான் நட்சத்திரத்துல உட்கார்ந்து இருந்தால் இல்ல குரு போய் சனி பகவான் நட்சத்திரமான பூசம் அனுசம் உத்திரட்டாதியில இருந்தால் குருவும் சனியும் ஒரு ஜாதகத்திலே இணைந்து இருந்தால் ஒரு ஜாதகத்திலே தனது ஐந்தாம் பார்வை ஏழாம் பார்வை ஒன்பதாம் பார்வையாக குரு பார்வைகள் உண்டு சனி அந்த பார்வைகளிலே குரு சனியை பார்த்தால் சனி பகவானுக்கு மூன்றாம் பார்வை ஏழாம் பார்வை பத்தாம் பார்வை உண்டு அந்த மூன்று பார்வைகளிலே குருவை பார்த்தால் அவருக்கு பிரம்மகதி தோஷம் வருகிறது இந்த பிரம்மகதி தோஷத்தை தீர்க்கக்கூடிய ஆலயம் எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பரிகாரம் ஒருத்தருக்கு பிரம்மகதி தோஷம் இருக்கும் அவன் கிடையில கிடப்பான்னு சொல்றது கிடையில அதாவது சாவு வராது ஆனா ஆள் வந்து உயிருக்கு ஆபத்தாவே இருப்பார் பத்து வருஷம் அந்த பெட்லே இருக்குது இப்படி சீரழிவுகளை பிரம்மகதி தோஷம் செய்யும் இந்த பிரம்மகதி தோஷத்துக்கு ராமேஸ்வரத்துல போய் பரிகாரம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த திருவிடை முருதூர் மகாலிங்கேஸ்வரர் ஆலயத்துல வந்து இதுக்கான ஒரு பரிகாரங்கள் இருக்கு 
அங்க வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டைம்ல ஆறு மணி எட்டு மணி பத்து மணி பேட்ச் பேட்சா பரிகாரம் பண்ணுவாங்க பரமேஸ்வரனே ஆனாலும் அவன் பகவான் பரந்தாமனே ஆனாலும் எங்கள் நாராயணனே ஆனாலும் தோசை மருந்தா பரிகாரம் பண்ணித்தான் ஆகணும் நான் பரிகாரம் பண்ணல எனக்கு நல்லா இருக்கு அப்படின்லாம் வந்து நம்மள நம்மளே ஏமாற்ற கூடாது ராமருக்கே பிரம்மகதி தோசை இருந்ததா சொல்லுவாங்க ராமருக்கே பிரம்மகதி தோசம் உண்டு இந்த கோயில்ல பசுக்கு அகத்தி கீரை கொடுப்பது இல்ல அருகம்புல் கொடுப்பது சுத்தமான நீர் கொடுப்பது அங்க பிரதட்சணம் செய்வது சிவன் பிரம்மா விஷ்ணு இந்த மூணு கடவுளும் இருக்கக்கூடிய ஆலயங்களுக்கு செல்வது இந்த மாதிரி ஆலயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுசீந்திரம் கொடுமுடி இங்க சிவன் பிரம்மா விஷ்ணு மூணு சாமியும் கொடுமுடியில் தனித்தனியா இருக்காங்க சுசீந்திரம் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்துல சுசீந்திரத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு பேரும் ஒரே சிலையா இருப்பாங்க இந்த தோசத்திற்கான தாக்கத்தை குறைக்கும் திருவிடை மருத்துவர்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோயில் பரிகாரத்தை பரிகாரத்துக்கு அங்கே எல்லாம் தருவாங்க அதை வந்து அவங்க சொல்ற மாதிரி செஞ்சு அந்த பிரம்மகத்தி சிலையில போட்டு அது முன்வாசல் வழியா புகுந்து பின்வாசல் வழியா வந்துடணும் ஏன்னா நம்ம திரும்பி வருவோம்னு முன்வாசல்ல பிரம்மகத்திங்கிற பூதம் பேய் பிசாசு எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம் வேதாளம் காத்திருக்கும் நம்ம பின்வாசல் வழியா வந்ததுனால அதால நம்மளை பிடிக்க முடியாது இல்லாட்டா தேவி பட்டினத்துல போய் கடலுக்குள்ள இருக்கிற நவக்கரங்களை வழிபாடு செய்து கடலில் மூழ்கி நீராடி அங்க இருக்கிற பெருமாளை வழிபாடு செய்தாலும் இந்த கடுமையான தோஷம் கொஞ்சம் குறையும் இல்லாட்ட நம்ம வீட்டுல என்னால அவ்வளவு தூரம்லாம் போக முடியாதுப்பா நான் வெளிநாட்டுல இருக்கிறேன் நான் பாம்பேல இருக்கிறேன் நான் டெல்லியில இருக்கிறேன் நான் தமிழ்நாட்டு மலேசியால இருக்கிறேன் நான் சிங்கப்பூர்ல இருக்கிறேன் என்னால் இந்தியாவுக்கே வர முடியாது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அமாவாசை அமாவாசை சாயங்காலம் ஐந்து மணிக்கு உங்கள் வீட்டுக்கு அறக்கில் இருக்க ஒரு சிவன் ஆலயத்துக்கு போய் சிவபெருமான ஒரு அஞ்சு தடவை இல்லை ஒம்பது தடவை வலை வந்தால் அது ஒரு ஒம்பது அமாவாசை ஒம்பது தடவை ஒம்பது அமாவாசை சாயங்காலம் அஞ்சு மணிக்கு மேலே வலை வந்தால் இந்த பிரம்மகதி தோஷம் நிவர்த்தி ஆகும்னு சொல்கிறது இப்ப நீங்க ஏதோ ஒரு கருத்தை முன் வைக்கலாம் நானு பிரம்மகதி தோஷத்துக்கு நீங்க என்ன பரிகாரம் கொடுத்துருக்கீங்க ஏதாவது செல்லுபடி ஆகுமா தேரியே சொல்றீங்களே அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறது எனக்கு தெரியுது பிரம்மகதி தோஷத்துக்கு ஒருத்தருக்கு குழந்த பாக்கி எல்லாமே இருந்தது பிரம்மகதி தோஷத்துக்கு பரிகாரம் பண்ண சொல்லியிருந்தேன் அவர் திருவிடை மருத்துவர்ல தங்கி அந்த பரிகாரத்தை பண்ணாரு குழந்தை பாக்கியங்கள் ஏற்பட்டது ஒருத்தருக்கு வந்து அந்த தாயார் வந்து ரொம்ப உடல்நிலை சரியில்லாம அந்த படுத்த படுக்க இருந்தாங்க இந்த ஒரு எண்பது வயசு தாயார் படுத்த படுக்க இருக்கும்போது நீ பாக்கிறியா நான் பாக்குறியான்னு ஒரு நாலஞ்சு பிள்ளைகள் இருக்கும்போது நான் பார்க்க மாட்டேன் நீ பார்க்க மாட்டேன்னு சொல்லி ஒரே சண்டை குடும்பத்துல ஜாதகத்தை பார்த்தா அவருக்கு பிரம்மகதி தோஷம் இருந்தது அவருடைய ஜாதகத்திலே நான்காம் இடத்திலே இருந்ததுனால அது தாயாரை பாதிக்கதாக நான் கண்டுகொண்டு திருவிடை மருத்துவர் மகாலிங்கேஸ்வர் ஆலயத்துக்கு ஒரு நூற்றி ஒரு ரூபா முடிஞ்சு வைக்க சொன்னோம் அவர் முடிந்து வைத்தார் தாயார் சொர்க்கத்துக்கு சென்றார் ஒரு பதினஞ்சு நாளில் ரிசல்ட் தெரியும்னே அந்த தாயாருடைய திதியை முடித்து ஒரு வருடம் கழித்து அவர் திருவிடை மருத்துவர் போய் தங்கி அங்கேயே வந்து திருவிடை மருத்துவரில் தங்கிறதுக்கான அறைகள்லாம் இருந்ததுன்னு சொன்னார் வீடுகள்லே வந்து லாஞ்சி மாதிரி சாப்பாடு கட்டு போட்டு தங்கிறதுக்கு ரூம் மாதிரி கொடுத்தாங்க ஒரு வீட்லேன்னாரு அந்த மாதிரி நிறைய வீடுகளில் ஒரு ரூம் ஒரே ஒரு பெட்ரூமு அட்டாச்சு பாத்ரூமோட கட்டி வச்சுருக்காங்க அங்கே தங்கி இருந்தேன் அடுத்த நாள் பண்ணிட்டு வந்தேன் அப்போ வந்து எனக்கு வந்து கனவுல அம்மா இறந்து வந்துட்டு இருந்தாங்க அது பண்ண பிறகு வரல அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொன்னார் சிலவங்களுக்கு திருமணம் ஆகாதவங்களுக்கு சொல்லியிருக்கோம் நோய் குணமாகாத ஒரு ஸ்கின் ப்ராப்ளம் குணமாகாத ஒரு ஆளுக்கு சொல்லியிருக்கோம் அது ஸ்கின் ப்ராப்ளம் சரியாகலை அது 
முதல்ல இருந்ததுக்கு இப்போ கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கிறதாக ஜாதகர் வந்ததை நம்மளுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணார் பிரம்மகதி தோஷங்கிறது உண்மை இந்த சோ சோன்னு சொல்லி ஒருத்தர் பேர் சோ துக்ளக் சோ அப்படின்னு ஒரு பேர் அவர் இப்போ தமிழ் மறந்துவிட்டார் அவருக்கு ஒரிஜினல் பேர் ராமசாமி அவர் வீட்டில் ரொம்ப சேட்டை பண்ணதுனால அவங்க தாய் தந்தையார் அவருக்கு அவர் அடிக்கடி கூப்பிடுறது சோழன் பிரம்மகத்தி வந்துட்டாண்டா அப்படிங்கிறது சோழன் பிரம்மகத்தி அப்படிங்கிறது தான் அவருடைய செல்ல பெயர் அதை தான் சுருக்கி சோன் ஆகி அவர் சோங்கிற பேர்லேயே வாழ்நாள் பூரா வாழ்ந்து துக்களுக்குங்கிற ஒரு பத்திரிகை நடத்தி அதாவது இந்த கட்சிக்கும் போக மாட்டார் அந்த கட்சிக்கும் போக மாட்டார் ஒரு நியூட்ரலான ஆள் அவரை நல்ல வரும்பாங்க ரொம்ப கேவலமான ஆளும்பாங்க வரலாற்றை திரிக்கிறவரும்பாங்க வரலாற்றை வா வாழ வைக்கிறவரும்பாங்க உண்மை விளம்பிம்பாங்க இல்லை பொயிலே பிறந்து பொயிலே வளர்ந்த சோம்பாங்க இப்படி பல விமர்சனங்களை அவர் சந்திச்சிருக்காரு ஆனால் தன் வாழ்நாள் முழுவதும் அந்த சோழன் பிரம்மகத்தி அப்படிங்கிற பேரில் சுருக்கி சோ ராமசாமிங்கிற பேரில் அவர் வாழ்ந்து மறைந்து போனார் நீங்கள் தோஷம் இருக்குதோ இல்லையோ திருவிடைமருதூர் ஆலயம் நீங்கள் சென்று வந்தால் உங்கள் வாழ்வை சிறக்கும் இந்த பரிகாரங்களை நம்ம ஏதோ முன்னோர்கள் திரிந்து தெரியாமல் பண்ணியிருக்கலாம் நம்ம அதை பண்ணி உங்கள் வாழ்க்கையை நீங்கள் வளங்கள் பெற நலங்கள் பெற 